নমস্কার আসামিজ গুরু ইউটিউব চ্যানেলে মই নবদরে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম ইচ এন্ড এভ্রি ইচ আৰু এভ্রি আমি কেনে ধৰণে বাইকত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইচ আৰু এভ্রি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ হাইমকজ্ঞান নথকাৰ বাবে আমি ইচ আৰু এভ্রি ইউজ কৰোতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ আজি আপোনালোকৰ এই সমস্যাখিনি দূৰ কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইচ আৰু এভ্রি আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কোনবোৰ বাক্যত ইচ ইউজ কৰিম কোনবোৰ বাক্যত এভ্রি ইউজ কৰিম গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে চাওঁ আমি ইচ ইচ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দুটা বা তাতোধিক বস্তু বা ব্যক্তিৰ প্ৰত্যেকজনক বুজাবলৈ বা প্ৰত্যেকটোক বুজাবলৈ আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰক দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তি দুইজনক বুজাবৰ বাবে আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি দুটাতকৈ অধিক থাকে দুটাতকৈ অধিক প্ৰত্যেকক বুজাবলৈও আমি ইচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি এভ্ৰি এভ্ৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনে ক্ষেত্ৰত আমি এভ্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিম তিনিটাতকৈ অধিক বস্তু বা ব্যক্তিৰ প্ৰত্যেকটো বা প্ৰত্যেকজনক বুজাবলৈ আমি এভ্ৰি ইউজ কৰোঁ আপোনাৰ ওচৰত পাঁচজন ব্যক্তি আছে পাঁচজন ব্যক্তিৰ পাঁচজনকৈ বুজাবলৈ যাওঁতে আপুনি এভ্ৰি ইউজ কৰিব পাৰে বা আপুনি ইচ্ছু ইউজ কৰি বাক্যটো ক'ব পাৰে আপোনালোকে এক্সাম্পল চালে ভালকৈ বুজি পাব আমি ইচ আৰু এভ্ৰি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব আমি ইচ বা এভ্ৰি ইউজ কৰাৰ পাছত আমি যিটো প্ৰনাউন বা নাউন ইউজ কৰিম ইচৰ বা এভ্ৰিৰ পিছত আমি যিটো নাউন বা প্ৰনাউন ইউজ কৰিম সেই নাউন বা প্ৰনাউনটো সদায় আমি ছিংগুলাৰ ফৰ্মত ৰাখিব লাগে আমি কেতিয়াও সেই নাউন বা প্ৰনাউনটো প্লুৰেল ফৰ্মত লিখিব নালাগে আমি সেই নাউনটো সদায় ছিংগুলাৰ ফৰ্মত ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া আমি উইথ এক্সাম্পল বুজিবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰথমে আমি ইচৰ এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হ'ল দুজন ব্যক্তিয়ে এখন চেছ বৰ্ড খেলি আছে আৰু দুয়োজনে খুব সুন্দৰ খেলিছে দুয়োজনে খুব সুন্দৰ খেলিছে বা খুব ভাল খেলিছে যেতিয়া আমি দুয়োজনে ভাল খেলিছে বুলি ক'বলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই বাক্যটো ক'ব পাৰিম যে ইচ প্লেয়াৰ প্লেইড ৱেল ইচ প্লেয়াৰ প্লেইড ৱেল মানে দুয়োজন ব্যক্তিয়ে ভাল খেলিছিল দুয়োজন ব্যক্তিক যেতিয়া আমি বুজালোঁ দুয়োজন ব্যক্তিক বুজাবলৈ যাওঁতে আমি ইচ ইউজ কৰি বাক্যটো ক'লোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' তাত আমি কৈছিলোঁ যে দুয়োজনক বুজাবলৈ আমি বৰ্থো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি এই বাক্যটো বোথ ইউজ কৰিও লিখিব পাৰোঁ বা ক'ব পাৰোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ওপৰৰ আই বুটামৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ এ ফেন ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ এ ফেন আমি এই বাক্যটোত ষ্টুডেণ্টছ ফ্লুৱেল ফৰ্মত ইউজ কৰিলোঁ কাৰণ কিয় আমি ইউজ কৰিলোঁ ইচ অফ দ্য ইচ অফ দ্য ইউজ কৰিলে আমি নাউনটো সদায় প্লুৱেল ফৰ্মত ইউজ কৰিম আমি যদি বাক্যটো কওঁ ইচ ষ্টুডেণ্ট হেভ এ ফেন ইচ ষ্টুডেণ্ট হেজ এ ফেন তেতিয়া বাক্যটোত আমি ষ্টুডেণ্টটো সদায় ছিংগুলাৰ ফৰ্মত ৰাখিব লাগিব এতিয়া এই বাক্যটোত চাওক এই বাক্যটোত আমি ক'লোঁ যে ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমি যদি এই বাক্যটোত বুজাওঁ যে পোন্ধৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে পোন্ধৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত একোটাকৈ কলম আছিলে চ' আমি ক'লোঁ ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ এ ফেন আমি এই বাক্যটো এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ এভ্ৰি ষ্টুডেণ্ট হেজ এ ফেন এভ্ৰি ষ্টুডেণ্ট হেজ এ ফেন সেই বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব যদি ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা দুটাতকৈ অধিক হয় তেতিয়া আমি ইচ বা এভ্ৰি যিকোনো এটা ইউজ কৰি বাক্যটো লিখিব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ এটা নেক্সট এক্সাম্পল দেয়াৰ আৰ টু গৰ্ল ইন দ্য লাষ্ট ৰ ইচ ইজ ৱেৰিং ৰেড শ্বৰ্ট দেয়াৰ আৰ টু গৰ্ল ইন দ্য লাষ্ট ৰ ইচ ইজ ৱেৰিং ৰেড শ্বৰ্ট লাষ্টৰ শাৰীটোত দুজনী ছোৱালী আছে দুইজনী ছোৱালীয়ে ৰঙা শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছে দুজনী ছোৱালী দুইজনীক বুজাবৰ বাবে আমি ইউজ কৰিলোঁ ইচ গৰ্ল ইজ ৱেৰিং ৰেড শ্বৰ্ট আমি দুইজনীৰ ক্ষেত্ৰত ইচ ইউজ কৰিলোঁ কিন্তু আমি এই বাক্যটোত আমি এভ্ৰি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় ইচ্ছে দুটাক বুজায় বা দুটা বা তাতো ঠিক বুজায় কিন্তু এভ্ৰিয়ে সদায় এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট বুজায় বা তিনটাতকৈ অধিক তিন মিনিমাম তিনটাত তিনটাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আমি এভ্ৰি ইউজ কৰিম ইন এ ক্ৰিকেট মেটছ ইচ টিম হেজ এলেভেন প্লেয়াৰ
পারিন ইচ সো আমি কলো ইন এ ক্রিকেট ম্যাচ ইচ টিম হ্যাজ এলেভেন প্লেয়ার সো আপনাদের হয়তো এটা নিশ্চয় বুঝি পালে আমি ইচ কেনে ধরনের ব্যবহার করল এটা চো আমি এভ্রির কেটামান এক্সাম্পল এভ্রি ফার্স্ট এক্সাম্পল তো হল আই হ্যাভ রিড এভ্রি বুক ইন দ্য লাইব্রেরি আই হ্যাভ রিড এভ্রি বুক ইন দ্য লাইব্রেরি লাইব্রেরিত থাকা প্রত্যেকটা কিতাপে আমি পড়িল লাইব্রেরিত আপনার যথেষ্ট সংখ্যক কিতাপ থাকে সো গোটাই কিতাবখিন আমি একটা কবলে যাওতে আমি কলো যে এভ্রি প্রত্যেকক্ষণ সো আমি প্রত্যেকক্ষণের কারণে এই বাক্যট ইচও ইউজ করব আমি কব পড়ো যে আই হ্যাভ রিড ইচ বুক ইন দ্য লাইব্রেরি বাক্য দুয়োটাই শুদ্ধ হয় কারণ আমি দুটাতক অধিক প্রত্যেকক বুঝাবল ইচ ইউজ করো বা একটা হেভি এমাউন্ট বা একটা ডর সংখ্যা একটা প্রত্যেকটা বস্তু বুঝাবল আমি এভ্রি ইউজ করো এটা চো নেক্সট এক্সাম্পল তো নেক্সট এক্সাম্পল তো হল এভ্রি স্টুডেন্ট অফ দিস ক্লাস উইল গেট এ ফেন এভ্রি স্টুডেন্ট অফ দিস ক্লাস উইল গেট এ ফেন ক্লাস থাকা প্রত্যেকটা লড়া ছিয়ে একটাক কলম পাব এটা ক্লাস আপনার দুজন মিনিমাম দুজন ছাত্র ছাত্রী না থাকে এটা ক্লাস আপনার দশজন পনেরোজন বিশজন ছাত্র ছাত্রী থাকিব আর প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রী একটাক কলম পাব সো আমি তেনকা ক্ষেত্র আমি এভ্রি ঠাইত ইচও ইউজ করে বাক্যটা আমি কব পড়ো সো আমি ইচ ইউজ করলে কম যে ইচ স্টুডেন্ট অফ দিস ক্লাস উইল গেট এ ফেন ইচ স্টুডেন্ট অফ দিস ক্লাস উইল গেট এ ফেন মানে ক্লাস থাকা প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রী একটাক কলম পাব এনেকা ক্ষেত্র আমি ইচ আর এভ্রি দুইটা ইউজ করব ইয়ার নেক্সট যদি এক্সাম্পল হল এই এক্সাম্পল আমি কেউ ইচ ইউজ করব নো কারণ এই সেন্টেন্স তো হল একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্স সেন্টেন্স তো হল হি গোজ টু মার্কেট এভ্রি সাটারডে হি গোজ টু মার্কেট এভ্রি সাটারডে হি প্রত্যেক শনিবারে মার্কেট যায় হি গোজ টু মার্কেট এভ্রি সাটারডে এই যে বাক্য এই বাক্যটা আমি এভ্রি ঠাইত ইচ সাটারডে আমি করব নো বাক্যটা ভুল হব সো আমি কব লাগিব যে হি গোজ টু মার্কেট এভ্রি সাটারডে এভ্রি প্লেয়ার ট্রাই টু উইন দ্য মেটস এভ্রি প্লেয়ার ট্রাই টু উইন দ্য মেটস বা আমি কব পড়ো ইচ প্লেয়ার ট্রাই টু উইন দ্য মেটস প্রত্যেকজন খেলুয়ে মেটস জিকিবল যত্ন করেছিল আমি ফর এক্সাম্পল হিসাবে কব পড়ো যে এখন ক্রিকেট মেটস ক্রিকেট মেটসত এগারোজন প্লেয়ার থাকে আর তে ক্ষেত্রে আমি কম যে এভ্রি প্লেয়ার ট্রাই ট্রাই টু উইন দ্য মেটস মানে টিমটুত থাকা প্রত্যেকজন খেলুয়ে মেটস জিকিবল যত্ন করেছিল আর আমি সেই বাক্যটুকে কব পড়ো যে ইচ প্লেয়ার ট্রাই টু উইন দ্য মেটস প্রত্যেকজন খেলুয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যক্তিগতভাবে মেটস জিকিবল যত্ন করেছিল সো তে ক্ষেত্রে আমি কলো ইচ বা এভ্রি যো একটা ইউজ করব পড়ো আমি প্রথম এক্সাম্পল তো কোথাও যে চেস বোর্ড খেল এখন আপনি কেউ এভ্রি ইউজ করব না এভ্রি প্লেয়ার আপনি কব নো যদি এখন চেস বোর্ডর খেল হল হয় তো আমি কলো হয় ইচ প্লেয়ার ট্রাই টু উইন দ্য মেটস বা আমি কব পড়ি যে বোর্ড অফ দ্য প্লেয়ার ট্রাই টু উইন দ্য মেটস বোর্ড অফ দ্য প্লেয়ার বোর্ড অফ দ্য প্লেয়ার দুজন খেলুয়ের মাজ আমি কম বোর্ড বা ইচ সো আশা করো আপনাদের এই এক্সাম্পল কেটারপা বুঝি পালে আমি কেন ধরনের ইচ আর এভ্রি বাইক ইউজ করব বা ইউজ করব পো সো আশা করো আপনাদের ভিডিওটি ভাল পালে যদি ভিডিওটি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটি লাইক করব আপনার ফ্রেন্ড সার্কল আর ফেমিলির মধ্যে ডেফিনেটলি শেয়ার করব আর চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করলে অল নটিফিকেশন অন করে লোক যাতে মোট আপকামিং ভিডিওখিনির নটিফিকেশন আপনাদের টাইম মতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও